नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे पास क्लिनिक में काफ़ी टाइम से यंग बच्चे आ रहे थे और बाहर से भी काफ़ी क्वेरीज और कमेंट्स आ रहे थे कि सर टेस्टोस्टोन हार्मोन जो है इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है उस पर थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब करें और इलेबोरेट कर सकें तो हमें काफ़ी मदद मिल सके क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है और काफ़ी इसके बारे में कन्फ्यूजन्स भी है जो यंग जनरेशन के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिले मुझे क्लिनिक में भी मैंने देखा और बाहर से जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट किया उनमें भी देखा कि वो इस हारमोन के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाह रहे थे और काफ़ी उनको जो है मतलब कंफ्यूजन्स भी थे तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और बात करना कोशिश करूंगा मैं कि दोस्तों टेस्टोस्टोन हार्मोन क्या है इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है ये कैसे बनता है इसके कमी जो हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या लक्षण है और कौन कौन से कारण है जिनके कारण आपकी बॉडी में टेस्टोस्टोन हारमोन कम हो सकता है इस टॉपिक पर हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्टोस्टोन हारमोन क्या होता है दोस्तों जो टेस्टोस्टोन हार्मोन है इसको मेल सेक्स हार्मोन कहा गया है इसको मेल सेक्स हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जो टेस्टोस्टोन हार्मोन होता है ये किसी भी मेल के अंदर या पुरुष के अंदर उनके जितने भी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं प्लस उनकी सेक्सुअल लाइफ है आप कह सकते हैं उसको पूरा यह हारमोन ही है जो डिसाइड करता है और कंट्रोल करता है तो अगर किसी के अंदर इस हारमोन की कमी हो गई या प्रॉपरली नहीं बन रहा है तो आप मानिए कि उनका जो है प्रॉपरली सेक्शुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगा और सेक्शुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी इसलिए इसको मेनली जो है मेल सेक्स हारमोन कहा गया दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो टेस्टोस्टोन हार्मोन है ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में हालांकि पाया जाता है यानी ये पुरुषों में होता है और महिलाओं में भी ये हार्मोन होता है लेकिन जो महिलाएं होती है जो लेडीज होती है उनके अंदर इस हार्मोन की जो क्वांटिटी है या मात्रा है वो आप कह सकते हो तो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है बहुत ही कम मात्रा में होता है ये ये उनकी ओवरीज में बनता है ओवरीज जो है उनके सेकेंडरी जो ग्लैंड होते हैं उनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम और नेग्लिजिबल होती है और इसका जो मेन रोल होता है वो मेल्स यानी पुरुषों की लाइफ में होता है दोस्तों जो टेस्टोस्टोन हारमोन होता है ये कहाँ बनता है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जो टेस्टोस्टोन हारमोन होता है ये पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं जिनको कि आप हिंदी में अंडकोस कह सकते हैं उनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है और लगभग तेरह चौदह साल की एज के अंदर इसका प्रोडक्शन होना शुरू होता है और फिर ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है यानी पूरी लाइफ लगातार ये हमारे टेस्टिस जो है टेस्टोस्टोन हार्मोन को बनाते रहते हैं और इसके अंदर भी हमारी जो ब्रेन होती है ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है पिच्यूट्री ग्लैंड वो पिच्यूट्री ग्लैंड है वो इसके जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है यानी जो पिच्यूट्री ग्लैंड है ब्रेन में ये आपके टेस्टिस को एक मैसेज देता है कि आप जो है टेस्टोस्टोन हारमोन का प्रोडक्शन बढ़ाएं इसका जो प्रोडक्शन है इसको यानी पिच्यूट्री ग्लैंड कंट्रोल करता है और जो आपके टेस्टिस या अंडकोस है वहां पर ये प्रोड्यूस होता है तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है टेस्टोस्टोन हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है और फीमेल्स के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होता है और मेल्स में ज्यादा क्वांटिटी में होता है और उनके टेस्टिस के अंदर तेरह चौदह साल की एज में बनना शुरू होता है और फिर लाइफ लॉन्ग बनता रहता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में टेस्टोस्टोन का क्या रोल है दोस्तों यहां मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो टेस्टोस्टोन हारमोन है ये किसी भी बच्चे को या आप कह सकते हैं किसी भी लड़के को जो एक बारह तेरह साल का लड़का है उसको जो मर्द बनाने का प्रोसेस है उसको एक जेंटलमैन बनाने का प्रोसेस है उसको जो यंग करने का है कि जिससे कि वो जवान हो और उसके अंदर एक आदमी के पूरे गुण आए वो सारा ये हार्मोन कंट्रोल करता है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों आप कह सकते हो कि जब कोई एक बच्चा होता है एक लड़का होता है जब वो 13 इयर्स की एज के आसपास होता है तो आपकी उसकी बॉडी में बहुत से चेंजेस आएंगे जो उसको धीरे धीरे डेवलपमेंटल फेज में ले जाते हैं जैसे उसके चेहरे पर धीरे धीरे बाल आने लगेंगे जिसको आप कह सकते हैं दाढ़ी और मूंछ आने लगेंगे शरीर पर कुछ बालों की मात्रा बढ़ने लगेगी एक्जिला में उनको बाल आने लगेंगे उनको जेनेटल एरिया में यानी प्यूबिक रीजन के अंदर उनको बाल आने लगेंगे ये सारे डेवलपमेंट जो है उनकी बॉडी में टेस्टोस्टोन हार्मोन से होते हैं उसी तरह से उनकी आवाज में एक भारीपन आएगा उसी तरह से आप देखेंगे कि जो टेस्टोस्टोन हार्मोन होता है वो उनकी बॉडी को एक मस्कुलर सेप देता है जो लड़के हैं उनकी बॉडी में मसल्स होंगे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग मसल्स बनेंगे वो एक टेस्टोस्टोन हारमोन ही बनाता है उसी तरह से उनकी जो है सेक्सुअल लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आने लगेंगे जैसे उनकी पेनिस की साइज के अंदर यानी जो लिंग है उसकी साइज में धीरे धीरे बड़ा इजाफा होना लगेगा उसी तरह से जो है सेक्सुअल लाइफ के लिए उनकी डिजायर पैदा होने लगेगी उनके अंदर जो है इरेक्शंस यानी लिंग में तनाव आने लगेंगे उनकी बॉडी के अंदर जो टेस्टिस है उसके अंदर जो है वहाँ पर स्पम्स यानी वीरिय का बनना शुरू होगा तो ये इस तरह के जो चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर जो यंग एज में थर्टीन एज के बाद देखने को मिलती है ये सारी चीजें उनके अंदर टेस्टोस्टो
ऑस्टियोपोरोसिस जो है बाद के अंदर जल्दी होने लगता है जबकि मेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम होते हैं यानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बॉडी को ओवरऑल शारीरिक मजबूती देता है ये उनके पेन कंट्रोल को भी बढ़ा देता है और उनके मूड को भी खुश रखता है दोस्तों ये कुछ कॉमन रोल है टेस्टोस्टेरोन के जो कि हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कौन कौन से कारण है जिनके कारण की जो टेस्टोस्टो और हारमोन है इनकी हमारी बॉडी में कमी हो सकती है दोस्तों सबसे पहली बात है एज यानी जैसे आप मैंने आपको बताया एक एज के साथ इसका हमारी बॉडी में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है उसी तरह से एक एज के बाद में धीरे धीरे एक नेचुरल वे है प्राकृतिक रूप से कि हमारे शरीर के अंदर इसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाता है और ये एज यूजली फोर्टीज की है यानी फोर्टी की एज के आसपास में जब आप आने लगते हैं कोई भी पुरुष आएगा तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो है टेस्टोस्टोन हारमोन का प्रोडक्शन उनके टेस्टी से धीरे धीरे कम कर देंगे और अगर ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो फिर उसके उनको साइड इफेक्ट या बॉडी में दूसरे लक्षण भी आने लगेंगे उसी तरह से दोस्तों अगर उनके टेस्टिस के अंदर कोई तरह की चोट लग जाए कोई इंजरी हो जाए इन्फ्लेमेशन हो जाए जैसे ऑर्काइटिस वगैरह तो उसके कारण भी टेस्टोस्टोन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है दोस्तों वो लोग जिनको की लंबी बीमारी से काम पड़ा हो पर्टिकुलरली जैसे डायबिटीज है लीवर है या कोई किडनी या गुर्दे से संबंधित बीमारियां ऐसे लोगों को भी लंबे समय तक कई प्रकार की दवाइयां लेनी पड़ती है और भी कुछ रीजन होते हैं बॉडी के जो इन लंबी डिजीजेस के कारण जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है दोस्तों वो लोग जिनको कोई तरह की कीमोथेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उनके कारण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है वो लोग जिनका कि पिच्यूटरी ग्लैंड कम काम करने लग जाता है कोई तरह की ऐसी डिजीज हो जाए तो उसमें उनका भी टेस्टोस्टोन हारमोन कम हो सकता है दोस्तों वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा जिनका मानसिक तनाव है या जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है खाने पीने का शेड्यूल अच्छा नहीं है सोने का शेड्यूल अच्छा नहीं है या कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं शारीरिक रूप से जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हर तरह से उनके अंदर भी टेस्टोस्टोन लेवल कम हो सकता है दोस्तों वो लोग जो बहुत ज्यादा ओबेज हो गए हैं जिनमें मोटापा बहुत ज्यादा आ गया है तो उसके कारण भी जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो आप अपने आप को फिट रखें और फिजिकल एक्टिविटी करें रेगुलर एक्सरसाइजेस पर्टिकुलरली एरोबिक एक्सरसाइजेस आपके लिए हेल्पफुल होती है योगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो रखे अपने आप को आपको फिट रखना चाहिए दोस्तों वो लोग जो बहुत ज्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं यानी शराब ज्यादा लेते हैं या कई तरह के नशा जैसे गुटखा वगैरह है ये बहुत ज्यादा अगर आप चबाते हैं तो उसके कारण भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है आपको दोस्तों इसी तरह से कुछ मेडिसन्स होती है अगर आप बहुत ज्यादा कोई तरह की एलोपैथिक मेडिसन्स बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं पर्टिकुलरली कई तरह के स्टेरॉइड्स वगैरह जो लिए जाते हैं उसमें भी बहुत से केसेस में देखने को मिलता है जो कि है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है बहुत से लोग जो बच्चे जिम जाते हैं और जो है कि ऐसे ही उत्पटांग जो इधर से आपने बहुत ज्यादा कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ले लिए उनमें अगर कोई तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं तो वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कर सकता है दोस्तों उसी तरह से कुछ गलत आदमी अगर आपको बहुत ज्यादा कोई गलत हैबिट्स पड़ गई है लाइफ के अंदर तो उनके कारण भी आपको इसका सामना करना पड़ सकता है दोस्तों वो लोग जो कि कोई तरह के टेस्टोस्टोन के सप्लीमेंट्स लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं खास करके वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जो टेस्टिस होते हैं जो अंडकेस होते हैं वो इसको हार्मोन को बॉडी बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल प्रोडक्शन था जो टेस्टिस बना रहे थे वो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन को बनाना कम कर देते हैं और धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाने लगता है इसी तरह से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बाई बर्थ ही या बाद में भी उनके टेस्टिस या जो अंडकोस है उनका प्रॉपर विकास नहीं हुआ है डिवलपमेंट नहीं हुआ है या और कोई तरह की डिजीज होगी तो उनके अंदर भी जो है टेस्टोस्टोन लेवल कम हो सकता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स आएंगे जिससे आपको पता चल सके कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो तो नहीं होता जा रहा है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम या लक्षण आएंगे जिससे कि आपको लगे आपको महसूस हो सकता है कि हाँ मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम तो नहीं हो गया दोस्तों कुछ सिम्टम्स की हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली बात की जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टोन हारमोन नहीं बनेगा तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो विकास होना था एक लड़के को मैंने बताया कि जो उसको मर्द बनाता है या जो उसको यंग जो जवानी की तरफ ले जाता है जिससे कि एक बच्चा जो है धीरे धीरे एक पुरुष बनता है वो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आएंगे यानी उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी आप देखेंगे कि उसके प्रॉपरली डाढ़ी मूंछ वगैरह हो सकता है नहीं आए उसका जो मस्कुलर जो बिल्ड बनना चाहिए उसके शरीर के अंदर जो पर्टिकुलरली मसल्स बनने चाहिए जो बॉडी में स्ट्रेंथ आनी चाहिए एक जो पुरुषों के अंदर जो होता है उसका मसल का वॉल्यूम और
वो है लेकिन इरेक्शन या आपके मतलब जो लिंग में है प्रॉपरली आप तनाव नहीं आ रहा है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है यानी आपके लिंग में आप तनाव की कमी महसूस कर सकते हैं आपको लिबिडो लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है यानी जो आपकी सेक्स करने की इच्छा है हो सकता है वो हो ही नहीं डिजायर नहीं हो आपको इच्छा नहीं आए आपके अंदर ये सारी चीजें टेस्टोस्ट्रोन नहीं होने से आपके शरीर में आप देख सकते हैं उसी तरह से कुछ लोगों में जो है गायनेकोमेस्टिया भी है वो भी डिवेलप हो सकता है दोस्तों अगर आप मैरिड हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है आपको जो है प्रेगनेंसी आपकी वाइफ को जो है आप कंसीव करवाने में सक्सेसफुल हो सकता है आप नहीं हो आपका जो स्पम काउंट है यानी जो वीरिय है वो आपका प्रॉपर नहीं बने उसके अंदर स्पम्स यानी शुक्राणु की संख्या प्रॉपर नहीं हो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है दोस्तों इसी के साथ आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी और जो स्टेमिना है यानी आपके शरीर के अंदर जो ताकत है स्टेमिना है उसकी आप कमी महसूस कर सकते हैं दोस्तों ये कुछ कॉमन लक्षण है जो कि टेस्टोस्ट्रोन लो होने पर आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि क्या हकीकत में अगर ये ऐसे लक्षण है तो कहीं मेरा टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं हो गया हार्मोनल आपकी बॉडी में डिस्टर्ब तो नहीं हो गए दोस्तों इसके लिए आप नजदीक में आप कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर से जाके मिलें और लेब के अंदर इसके ब्लड टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट करवाया जाता है उस टेस्ट से पता चल जाता है कि हाँ आपका टेस्टोस्टोन लेवल जो है वो नॉर्मल है या कम तो नहीं हो गया दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर पता चल जाए आपको टेस्ट करवाया और उसके अंदर की टेस्टोस्टोन जो है ये कम है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों रूटीन में आपने देखा होगा इसमें इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं टेबलेट्स दी जाती है और भी कुछ फॉर्म की मेडिसिन है जो आजकल दी जाती है लेकिन दोस्तों ये जो है आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उस बीमारी का क्योंकि आप देखेंगे कि ये सप्लीमेंट्स है यानी आपने कुछ समय तक मेडिसिन ली उसका एक पर्टिकुलर जो है समय तक टाइम पीरियड तक उस मेडिसिन का आपकी बॉडी में असर रहेगा और वो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में बताएगा लेकिन उसका जैसे ही डोज का असर खत्म होगा आपको वापस नेक्स्ट डोज लेनी पड़ेगी कुछ टाइम बाद फिर आपको नेक्स्ट डोज लेनी पड़ेगी और एक लाइफ लॉन्ग जो है आपकी बॉडी की एक हैबिट बन जाती है कि आपको बाहर से डोज लेना पड़ता है और धीरे धीरे उसकी डोज भी बढ़ती जाती है और लाइफ लॉन्ग आप उस पर डिपेंडेंट होते जाते हैं सेकेंडली जैसा मैंने आपको बताया जब आप बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं कोई तरह के इंजेक्शन या दूसरी फॉर्म में आप टेस्टोस्टोन लेते हैं तो आपका बॉडी का जो टेस्टिस है यानी जो अंडकोस है वो जो टेस्टोस्टोन हार्मोन बनाने वाले थे वो भी धीरे धीरे उसको बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि बॉडी को बाहर से मिलना शुरू हो गया तो आपका पिच्यूट्री ग्लैंड है वो उसको टेस्टिस को बोलता है कि आप मत बनाइए क्योंकि उनको बाहर से टेस्टोस्टोन हारमोन मिल रहा है तो आपकी डिपेंडेंसी भी बढ़ गई और आपकी बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया दोस्तों यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर इस तरह के लक्षण है आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा मैंने टेस्टोस्टोन पर ऑलरेडी मेरे दो तीन वीडियोस हैं और कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशंस भी दिए हैं जहां मैंने आपको बताने की कोशिश दी है आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश किया है कि अगर आपको टेस्टोस्टोन हारमोन कम है बिल्कुल भी नहीं घबराएं चिंता नहीं करें आप कोशिश करें नजदीक में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए दोस्तों होम्योपैथी के अंदर टेस्टोस्टोन का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है आप अगर ट्रीटमेंट लेते हो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आपका तेजी से टेस्टोस्टोन जो लेवल है ये बढ़ने लगता है और दो तीन महीने में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता जा रहा है और आपकी बॉडी जो बनाएगी ये लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी बना रही है और आपको परमानेंट जो है आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों मैं यहाँ एक ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ जिसको आप देख सकते हैं इस वीडियो को कि आपको टेस्टोस्टोन हारमोन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए ये मेरा वीडियो है इसको आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज जो मैंने इस वीडियो में आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे जो बेसिक जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी और किसी भी तरह के कन्फ्यूजन्स को दूर करने में आपकी मदद करेगी दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू